ইয়াহু நல்லடியார்களே நம் அனைவரின் மீது ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக என்று கூறியவனாக இஸ்லாம் பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுக உரையை நிகழ்த்தலாம் என்று இருக்கிறேன் இஸ்லாம் பற்றி அறிமுக உரை நிகழ்த்துவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் இஸ்லாத்தை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் இந்த அனைத்து மக்களும் இஸ்லாத்தை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக தான் இந்த அறிமுக உரையை நிகழ்த்துகிறேன் இப்போ இஸ்லாம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோமேனால் இஸ்லாம் என்ற அரபு சொல்லுக்கு இஸ்லாம் என்ற அரபு சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிதல் கட்டுப்படுதல் என்ற பொருளே கொண்டுள்ளது இந்த யாருக்கு கீழ்படியணும் யாருக்கு கட்டுப்படணும் நம்ம படைத்த இறைவனுக்கு கீழ்படிதல் அந்த கட்டுப்படுதல் என்ற சொல்ல குறிக்கக்கூடியது தான் இஸ்லாம் என்ற சொல் இஸ்லாம் என்ற இன்னொரு சொல்லுக்கு அமைதி என்ற ஒரு பொருளும் இருக்குது நம்ம இறைவனுக்கு கீழ்படிந்து கட்டுப்பட்டு நடந்தால் நமக்கு ஒரு அமைதி ஏற்படுகிறது அதெல்லாம் இஸ்லாம் என்ற இன்னொரு சொல்லுக்கு இஸ்லாம் என்ற சொல்லுக்கு அமைதி என்ற பொருளும் உள்ளடக்கியதாக இருக்குது அதே போல் இஸ்லாம் என்ற வார்த்தையை வந்து இறைவன் திருப்புறானில் பல இடங்களில் தீன் என்று அழைத்திருக்கிறான் தீன் என்றால் இறை மார்க்கம் இறைவனுடைய மார்க்கம் இறைவனுடைய நேரான வழி என்று இறைவன் சொல்கிறான் குறிப்பாக மூணாவது அத்தியாயம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் கூட இறைவன் சொல்கிறான் இந்த தீன இந்த லாகில் இஸ்லாம் நிச்சயமாக இறைவன் இடத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இறைவனிடத்திலே ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய மார்க்கம் வந்து இஸ்லாம்னு இறைவன் சொல்கிறான் அதே போல் மூணாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் கூட இறைவன் சொல்கிறான் வமை அப்தகில் ஹைரல் இஸ்லாமி தீனன் ஃபல யுகுபல மின்ஹு வஹு வஃபில் ஆஹிரத்தி மினல் ஹாசிரீன் எவர் ஒருவர் இஸ்லாம் அல்லாததை மார்க்கமாக கொண்டு வருகிறாரோ அது அவரிடம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அவர் மறுமையில் நஷ்டவாளியாக இருப்பார் அப்படின்னு இறைவன் திருக்குறளில் சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ இஸ்லாம் என்பது இறைவனால் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய மார்க்கமாக இருக்குது அந்த இஸ்லாம் மட்டும்தான் இறைவன் ஒப்புக்கொள்வான் மற்ற மார்க்கத்தை நிராகரித்து விடுவான் நிரா யார் இஸ்லாம் அல்லதையை கொண்டு வராரோ அது நிராகரிக்கப்பட்டு அவர் மறுமையில் நஷ்டவழியாக இருப்பார்ன்னு சொல்லிட்டு இறைவன் திருக்குறளில் சொல்லியிருக்கிறான் இப்போ நிறைய மக்கள் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இஸ்லாம் என்பது முகமது நபி அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டக்கூடிய மார்க்கம்னு நிறைய மக்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது போல்ட்டு தான் நம்ம இப்போ பள்ளி பாட புத்தகத்தில் கூட இஸ்லாத்தை தோற்றுவித்தவர் நபி முகமது நபின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அந்த மாதிரி மக்களுடைய மனநிலையை மாற்றி வச்சுருக்காங்க இஸ்லாம் என்ற இந்த மார்க்கத்தை கொண்டு வந்தது இறை தூதர் முகமது நபி கிடையாது இதற்கு முன்னால் பல தூதர்கள் வந்திருக்கிறாங்க இந்த இறை தூதர்களில் இறுதியாக வந்தவர் தான் இஸ்லாத்துடைய இறுதி தூதர் தான் முகமது நபி சல்லாஹூ அலிஸ்லாம் அவர்கள் இப்போ இறைவன் வந்து முத முதல்ல படைத்தது வந்து ஆதாம் ஆதாம் என்ற ஒரு ஆணையும் ஹவ்வா என்ற ஒரு பெண்ணையும் இறைவன் படைத்தான் இந்த ஆதாம் ஹவ்வா என்ற இரு ஆண் பெண் ஜோடியிலேருந்து தான் இந்த மக்கள் உலகத்தில் உள்ள மக்கள் பரி உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாமே பெருகி வாழ்ந்து பறந்து வாழ்ந்துகிட்டு வர்றாங்க இந்த இரு இரு ஆண் பெண் 
ஆதம் ஹவ்வா என்ற இரு மனிதர்களிலிருந்து வந்த வந்து மக்கள் பெருகினால அதற்கப்புறம் மனிதர்களுக்கு நேர்வழி கட்டுவதற்காக பல தூதர்களை இறைவன் அனுப்பியிருக்கான் இந்த முதன் முதலாக படைக்கப்பட்ட இந்த ஆதாம் என்ற மனிதருக்கு ஒரு நேர்வழி தேவை அதற்காக அந்த அந்த ஆதாம் என்ற ந நபியையும் அவருக்கு நபியாக ஆக்கினான் அந்த ஆதம் என்ற மனிதரையும் இறை தூதராக ஆக்கினான் அப்போ முதல் மனிதர் முதல் தூதர் என்பது அவர் ஒரு ஆதாம் நபி தான் ஆதாம் என்ற மனிதர் தான் முதல் நபியாகவும் இருக்கிறாரு அவர் முதல் மனிதராகவும் இருக்கார் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட முதல் மனி முதல் மனிதர் இது போன்று பல தூதர்களை இறைவன் அனுப்பியிருக்கான் பல தூதர்கள் எதுக்காக அனுப்பியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது மக்களுக்கு நன்மை செய்ய நன்மை செய்பவர்களுக்கு நன்மாரையும் கூறுவதற்காகவும் தீமை செய்பவர்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவும் தான் இறைவன் வந்து பல தூதர்களை அனுப்பியிருக்கான் இப்போ குறிப்பாக நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம திருக்குறளில் இருபத்தஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட தூதர்களை இறைவன் சொல்லியிருக்கான் அதில் வந்து தாவூத் தாவூத் நபின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் வந்து தாவீதுன்னு அனுப்பி அழைப்பாங்க அதுமாரி மூசா நபி கிறிஸ்தவர்கள் மோசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஈசா நபின்னு இருக்காங்க ஈசா நபியை வந்து கிறிஸ்தவர்கள் ஜீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இயேசு கிறிஸ்துன்னு சொல்லுவாங்க அதுமாரி இப்போ நம்ம இறுதி நபி தான் முகமது நபி சல்லாஹ் அலி வசலாம் இந்த முகமது நபி தான் ஒட்டுமொத்த இதற்கு முன்னால் அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் அனைவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு தான் அனுப்பியிருக்காங்க ஆனால் முகமது நபி அவர்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மனிதர்களுக்காகவும் அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதர் அவர் தான் இறுதி தூதர் இப்போ பொதுவாக இறை தூதர்கள் வந்து ஒவ்வொரு மத இறை தூதர்கள் வருவாங்க அந்த மனிதர்கள் அந்த இறை தூதரை வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க ஏற்றுக்கிடாதனால பல பேர் பிரிஞ்சு பல மதமாக ஆகிடுச்சு இதே போல தான் அவங்க ஜீசஸ் அதாவது ஈசா நபியை ஈசா நபியை ஏற்றுக்கிடாதவங்க தான் அவங்க யூதர்களாக பிரிஞ்சு போனாங்க முகமது நபி அவர்களை ஏற்றுக்கிடாதனால தான் கிறிஸ்தவர்கள் பிரிஞ்சு போனாங்க இப்போ ஒவ்வொரு மனித ஒவ்வொரு இறை தூதர்களையும் வரும்போது அவங்களோட கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாதனால மக்கள் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துலாய் தாலா வர